महोत्सव मनु साजरा करता दरवर्षी हाथ सामने महत्व लोक पटवन देता है तो बाहर से जे लोग महत्व महती है तो महत्व पुण पीढ़ी इतने शाक कहव महिला जाती रामबाजा खावे हाथ पाठीमाग महत्व उद्देश्य है नमस्कार मी विनोद रायकर आता अपन आहोत भोरगिरी मे आज आप रान भाजा महोत्सव पहानेस आलो हो रान भाजा महोत्सव आनंद लुटतना अपन ये पा मठ खरतर हा जो मठ है यह मठा वरती अपन पाल तो अनेक कड़धान्य जे है चिटकवले खरतर डोलस साहब जे है हि कलाकृति ये तैयार के लिए खरतर डोलस साहब हि कलाकृति तुम्हें तैयार कश के लिए कश संकना तुम्हारा हि सुचली नमस्कार मज नाव सुभाष डोलस मैं भीमाशंकर इतलाच है आ कलपवृक्ष मनु संस्था है जी कलपवृक्ष मनु संस्था है तो संस्थे में गेली एक मैं आठ दा वर्षापसन काम करते खरतर ही संकल्पना सुचने से एक उद्देश्य हा है कि गेली पांच सा वर्षापासन आम्मी इतले देशी वन वचने प्रयत्न करते हैं अभयरण्य क्षेत्र के आजूबाजू के एक पांच सा गाँव है खरपूड बोमा यी बोरगिरी और एक भिवेगाव यह पांच सा गाँव मे काम करते धान्य मांस तो बरत बरवत आता कि कि बियाण वगैरह सगले इसक पसरले तो कुछ तरी एक ठिकाने ती बियाण कभी पता है हा हिशोबा ने आम एक एक उद्देश्य है जाऊन अम पाले तो बरचा कार्यक्रम धान्य महोत्सव भर लेते होते मैं वेगले पाए करते मैं ही कल्पना सुची की नहीं अपन एक एक वेगड़ा मठ घे सगे बियाण चिटकवन ताच एक प्रदर्शन कस लोक मानते हैं हा एक पाठीमाग का उद्देश्य होता और देशी बियाण वचवने खू खूब गरजे हो हिशोबा पे आम एक मठा की एक संकल्पना पाली मैं तो हिशोबा ने एक एक डिजाइन आखली गई पद्धति आम एक मठ हा बन गए साधारण किती ये जे कड़धान्य जे हैं कि प्रकार के कड़धान्य चिटकवले एक साधारण पंच सवीस प्रकार की मठा वरती आम्मी कड़धान्य चिटकवले जी सर्व कड़धान्य मजाक नौती मैं बाकी कड़धान्य जी है मा सुनील जो सहकारी है सुनील वग मनु तो आम्मी एक नाचनी वरई जा कि सावा जा पांच सा प्रकार की कड़धान्य इतर ठिका गोला कर आम जे सहकारी है प्रदीप चवहान पारोता वनगरे कि सुवर्ण बोमा वगैरह सहकारने आम्मी मठ बनवने थोड़ी मदद के लिए गेली पांच से सहा दिवस कंटिन्ू काम कर मठ आम सक्सेस के आता हे जे चिटकवले है चिटकवने से काम कस प्रकार के नक्की का चिटकवने आम्मी फेविकॉल सुरुआती पेन्सिल ने डिजाइन्स वगैरह सगड़ा आखल ग फेविकॉल ने मजे फेविकॉल तैरती लवन तैरती बियाने एक 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 बियाने कर सग चिपटावल मग नर का उन्हात नाला सावले सुखा का ही दिवस थोड़स वर का भाग जो है तो पहला डिजाइन करो तो सुखा एक तीन दोन दिवस नर पर दुसरा भाग तेज काम चालू किया सन्देश दया होता मनु तैयार के लिए नक्की कारण आम हाच मुख्य उद्देश्य है कि देशी बियाण हाथ परिसर कश वजती हाइब्रीड शेती का लवकर लवकर कश संपुष्ट आई हा एक सर्वे मोटा सन्देश है ही मुख्यत्व ये अपन पाला तो नाचनी वरई सावा जो है इतने देशी जो आता अपन जो भात जे ला खड़क भात जे लवेल है तो पगता है हि जर स्थानिक बियाण वाचली नैसर्गिक संपत है कि इतना आदिवास वाचे हा एक पाठ्यमाग का मुख्य उद्देश्य है नक्की जो हा जो जो मठ बन है डोल साहब ने खरच सुंदर अभी कलाकृति है अनेक विविध प्रकार के कड़धान्य ये चिटकवले फेविकॉल का वपर कर हा मठ तैयार के लिए फार सुंदर अभी कलाकृति खरतर डोल साहब खर तुम आभारी है कि अभी संस्कृति आपने पहाय मिलते खरच एक मन भारवन जता अशा हा कला बढ़ खरतर हि फार वेगरी कला है 
आणि ही जी कला आहे जी आज आपण भोरगिरी या ठिकाणी पाहिलेली आहे आणि डोळस साहेबांनी तयार केलेली ही कलाकृती खरं त्यांचं मनापासून आभारी आहे की अशी वेगवेगळी कलाकृती आपल्या सर्वांना दाखवत राहत अशी त्यांना शुभेच्छा अशा त्यांना शुभेच्छा आणि त्यांचं देखील आभारी आहे की आपण ही कलाकृती या सर्वांसमोर सादर केली धन्यवाद पर्यटक देखी काय तुम्हाला एकंदरीत काय प्रतिक्रिया तुमच्या ह्या संपूर्ण ह्या सोहळ्याविषयी पहिलं तर मी हे सांगू इच्छितो की याच पूर्ण जे श्रेय ते ह्या महिलांना जातं कारण आजूबाजूच्या ह्या सहा सात गावच्या ज्या महिला आहेत तर त्या महिलांचं पूर्ण श्रेय आहे आम्ही फक्त एक त्यांना सपोर्ट म्हणून ह्या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित करतो तर ह्या कार्यक्रमामध्ये असं आहे की आम्हाला जे पहिल्यांदा सुचलं असं की ज्यावेळेस आम्ही पहिल्यांदा काम करायला सुरुवात केली तर त्यावेळेस एक हेल्थ कॅम्प केला होता छोटासा आणि त्या हेल्थ चेकअपमध्ये असं आढळलं की इथल्या महिलांमध्ये खूप डेफिशियन्सी आहे म्हणजे रक्ताची डेफिशियन्सी आहे किंवा वेगवेगळ्या आजारांना बळी पडण्याची जास्त लक्षणं दिसत आहेत किंवा वेगवेगळ्या न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी त्यांच्यामध्ये जाणवते तर त्याच्यामुळं मग आम्हाला वाटलं की नाही हे कुठेतरी काहीतरी वेगळं कारण आहे की त्याच्यामुळे हे डेफिशियन्सी आढळते तर मग आम्ही वयस्कर लोकांना विचारलं तर ते म्हणले की नाही आजकाल जे रानभाज्या किंवा जे जंगलातून मिळणारे कंदमुळं किंवा जे काही फळं वगैरे आहेत तर ते खाण्याचं प्रमाण पूर्ण संपलेलं आहे लोकांचं म्हणजे आता महिला किंवा जे तरुण पिढी आहे तरुण महिला तरुण पिढी तर ते आता जंगलामध्ये जाणं किंवा हे करणं ते पसंत करत नाही आता जसे भोरगिरीमध्ये तुम्ही या ठिकाणी हा सोहळा आयोजित केला आहे हा रानभाज्या महोत्सव आयोजित केला आहे तसं इतर भागामध्ये देखील हा महोत्सव असतो का हा कार्यक्रम असतो का आणि कोणकोणत्या ठिकाणी असतो काय सांगा हो म्हणजे आम्ही जे सहा सात गावांमध्ये काम करतो भोमाळे भोरगिरी खरपूड मसेवाडी भिवेगाव येळवळी आणि भोरगिरी तर ह्या सगळ्या गावांमध्ये आम्ही पूर्वी असं करायचं की चार गावांमध्ये हा दरवर्षी रानभाज्या महोत्सव व्हायचा पण आता कोरोनाच्या काळापासून आम्ही ठरवलं की नाही सग एक प्रत्येक गावामध्ये वेगळं होण्यापेक्षा एकच ह्या सहा गावांमध्ये एकच प्रोग्राम करायचा पण रोटेशनल करायचं म्हणजे आज भोरगिरीमध्ये झालं तर दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या वर्षी भोमाळ्यामध्ये होईल तिसऱ्या दिवशी भिवेगावमध्ये येईल असं रोटेशनली ते करेल असं अशा प्रकारे हे कार्यक्रम आयोजित होतात आता या ठिकाणी पर्यटक येतात पर्यटकांचा सहभाग कशा प्रकारे असतो चांगल्या प्रकारे सहभाग असतो पहिली काय परिस्थिती होती आणि आताची काय परिस्थिती आहे काय सांगा म्हणजे पर्यटक सहभाग हा वाढलेला आहे का काय सांगा हो पर्यटकांचा सहभाग नक्कीच वाढलेला आहे पूर्वी खूप कमी पर्यटक यायचे आणि पर्यटक बोलवण्या पाठीमागे पण आमचा उद्देश होता की गावातली जी तरुण पिढी आहे ना तर तरुण पिढीला इथलं जे खाणं आहे किंवा जंगली खाणं आहे तर ते खूप इन्फेरियर वाटायचं इन्फेरियर म्हणजे त्यांना न्यूनगंड होता किंवा आमचं जे काही नाचणीचं भाकरी असेल किंवा गडूळ तांदूळ असेल तर हे कुठेतरी मागासले पण असं नक्ष लक्ष नाही बरोबर त्यामुळे ते खात नाही खात नव्हते तर त्यामुळे मग आम्हाला असं वाटलं की नाही लोकांना काही ह्या तरुण पिढीला त्याची थोडी जाणीव पण झाली पाहिजे त्याच्यामध्ये काय काय न्यूट्रिशनल फॅक्टर्स आहेत किंवा मेडिसिन प्रॉपर्टी काय काय आहेत याची पण जाणीव झाली पाहिजे तर त्याच्यामुळे मग आम्ही काय केलं की एकतर बाहेरून काही डॉक्टर्स बोलवायचे की ज्यांनी ह्या भाज्यांबद्दलचं थोडंसं औषधी गुणधर्म सांगावे आणि पर्यटक बोलवायचे पर्यटक का आता शहराच्या ओढ लोकांना इथल्या खूप जास्त असतात मग शहरातले लोक जर इथं आले आणि त्यांनी ही चवीने भाज्या खाल्ल्या तर त्यांच्यामधला जो इन्फ्युरिटी कॉम्प्लेक्स आहे तो कमी करण्यासाठी त्या गावातल्या लोकांचा तो कमी करण्यासाठी हे खूप महत्त्वाचं आहे तर त्यामुळे त्यांना असं दाखवून देता येतं की नाही बघा शहरातल्या लोकांना या भाज्यांबद्दल खूप आत्मीयता आहे मग आपण का नाही ती आत्मीयता दाखवायला पाहिजे म्हणून रानभाजी उत्सव करण्यापाठीमागे सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश हा होता की रानभाज्यांप्रती जी आत्मीयता आहे त्या त्याच्याबद्दल एक आदर व्यक्त करण्यासाठी आणि ह्या रानभाज्यांबद्दल जास्तीत जास्त अवेअरनेस गावापातळीवरती आणि शाळेतल्या मुलांमध्ये आणि तरुण पिढीमध्ये व्हावा हा आमचा जास्त उद्देश त्याच्या आता हा जो महोत्सव आपण आयोजित करतो जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये पर्यटकांना माहीत होण्याकरता आपण काय प्रयत्न केले पाहिजे पर्यटकांपर्यंत पोचवण्यासाठी काही या ठिकाणी हा सोहळा आयोजित आहे या ठिकाणी हा समारंभ आहे महोत्सव आहे त्या दृष्टीने काय वाटचाल केलेली आहे आणि कशी करायचं पहिलं तर हे आहे की आमचं पर्यटक हा फोकस नाही आहे म्हणजे ते गोष्ट लक्षात घ्या आमचा फोकस आहे की ही जी रानभाज्यांचा उत्सव आहे तर हा एक गावाचे इतर जे उत्सव सणवार असतात त्याच्याप्रमाणे हा दरवर्षी हा उत्सव साजरा करणं हे एक महत्त्वाचं आहे दुसरी गोष्ट की त्या ह्याच्यामध्ये ज्या रानभाज्या कमी होत चालल्या किंवा एकदम नष्ट होण्याच्या मार्गावर त्या रानभाज्या परत कशा लावता येतील त्याच्या बियाणं गोळा कसं करता येईल याच्यावरती एक फोकस आहे आणि ह्या रानभाज्यांचे काय काय न्यूट्रिशनल ॲस्पेक्ट्स आहेत ते महिलांना आणि त्यांना माहिती करून देणं हा त्यातला आहे 
आणि पर्यटकांसाठी पण आम्ही करतो की वेगवेगळ्या माध्यमातून जसं सोशल मीडिया आहे फेसबुक आहे किंवा आपलं व्हॉट्सअप आहे किंवा इंस्टाग्राम आहे तर ह्या माध्यमातून आम्ही आपल्यासारखे काही हे आहेत म्हणजे पत्रकार असतात किंवा वेगवेगळे म्हणजे काय म्हणतात सोशल मीडिया आहे तर त्यांना पण आम्ही बोलवतो आणि त्यांच्यामार्फत प्रसिद्धी देतो म्हणजे जेणेकरून बाहेरचे लोक पण पर्यटक या ठिकाणी येतात आणि कसं होतं गावातल्या लोकांना पण एक चांगलं वाटतं की बाहेरून पर्यटक आले सगळं वातावरण एकदम आनंदी आनंद होतं आणि लोकांना महिलांना पण ते गुरुप वाटतं की नाही चला त्या वर्षीपेक्षा अजून पुढच्या वर्षी अजून जो म्हणणं आपण त्या ठिकाणी राहणार बचत गटाच्या महिला देखील त्याच्यामध्ये सहभाग बचत गटाच्या महिला फार अशी एक सुंदर अशी संकल्पना गेले चौदा वर्षापासून या ठिकाणी सर राबवत आहेत तर तर सरांचं मनापासून आभार आणि सर्वांनी दरवर्षी या ठिकाणी जो महोत्सव आयोजित करण्यात येतो या महोत्सवाला सर्वांनी भेट देणं फार गरजेचं आहे कारण रानभाज्या ज्या आपल्याला आता नवख्या झालेल्या आहेत तर तर रानभाज्यांची ओळख देखील आता फार कमी कमी होत चाललेली आहे भविष्यामध्ये ह्या रान रानभाज्या ज्या आहेत त्या आपल्याला परिचित असणं फार गरजेचं आहे आणि अनेक औषधी गुणधर्म ज्या भाज्यांचे आहेत ते आपण या ठिकाणी येऊन जाणून घेणं फार महत्त्वाचं आहे फार गरजेचं आहे